ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു റിസർച്ചർ തൻ്റെ റിസർച്ച് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ആ റിസർച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ അപ്പോൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാനർ എന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം റിസർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ പല സ്റ്റേജുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല സ്റ്റെപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദെർ ആർ സം വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുടെ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിൽ ക്രമത്തിൽ ചില വേരിയേഷൻസ് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പല റൈറ്റേഴ്സും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്പ സ്വൽപ്പ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ബട്ട് ദർ ഈസ് മച്ച് സിമിലാരിറ്റി എമങ് ദർ സജഷൻസ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഐകകണ്ഠേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ അവർ സമ്മതിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോട്ട് റൂലി ലീനിയർ മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു അനദർ ഇൻ എൻ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റൂലി ലീനിയർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നേർരേഖയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണമെന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ദ ഓർഡർ ഓഫ് സം സ്റ്റെപ്സ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ചില സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ഓർഡർ മാറിയേക്കാം സം സ്റ്റെപ്പ് മേ ബി അവോയ്ഡ് ഒരു പക്ഷെ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒഴിവായി പോയേക്കാം ആൻഡ് സം സ്റ്റെപ്പ് മേ ക്യാരിഡോൺ സൈമൻഡേനിയസിലി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെന്നും വരാം സൈമൻഡേനിയസിലി സം ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് മേ ബി കവേഡ് ക്യൂക്കിലി ആൻഡ് സം ഓഫ് ദിസ് മേ റക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും റിസർച്ചിൽ പക്ഷെ ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ മോർ ലോങ്ങർ ടൈം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ആസ് എ റിസർച്ചർ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ടെൻഡേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് ഓർ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മൂന്ന് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നാല് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഓർ തീസിസ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നമുക്കത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ടെൻഡേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടൈം പ്രോബ്ലം മീൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ആൻസേഡ് നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം എന്നുക
അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ആ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ സ്റ്റഡി ഈസ് ഫോർ എ സ്പോൺസറിംഗ് ഏജൻസി ഒരു സ്പോൺസറിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി അതുപോലുള്ള സ്പോൺസറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പി എച്ച് ഡി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദേ വിൽ സജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അവരെന്താണ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പറയും ദ റിസർച്ചർ ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് കൊളീഗ്സ് എക്സ്പെർട്സ് എക്സെട്ര സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും കൊളീഗ്സുമായിട്ടും എക്സ്പേർട്സുമായിട്ടെല്ലാം ഇവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ മെയിൻ ഫോൾസ് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക് ആർ ലിറ്ററേച്ചർ സെമിനാർ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീഡിയസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ടോപ്പിക്കുകളും ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പല വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കും ലിറ്ററേച്ചറുകൾ വായിച്ചു നോക്കും സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കും ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തും ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് അയാളുടെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കും മീഡിയ വന്ന വാർത്തകൾ നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇനീഷ്യൽ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യലാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റെൻസീവ് സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ അല്പോടെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് അല്പോഴും ബ്രോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ മാത്രമാണ് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു താൽക്കാലികമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ദ റിസർച്ചർ ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി റെലവൻറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു ദ വർക്ക് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകളും ലേഖനങ്ങളും ജേണൽസും എല്ലാം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു ദ വർക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കുകളെല്ലാം അത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറുകൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹി ഷുഡ് റിവ്യൂ ദ കൺസെപ്ച്വൽ ലിറ്ററേച്ചർ അയാൾ കൺസെപ്ച്വൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതായത് ഇതിനുമുമ്പ് നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജേണലുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ തിയറിയും അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എംബരിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറുമാകാം എംബരിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റഡീസ് മെയ്ഡ് ഏർലിയർ ഇൻ ദ ടോപ്പിക്ക് ഓർ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് മേഖലകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി റിസർച്ചും അതുപോലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എംബരിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഇനീഷ്യൽ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ടോപ്പിക് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഈ ഇനീഷ്യൽ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ശേഷം നമ്മൾ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു റിസർച്ചർ ഹാവ് ടു ഫൈനലൈസ് ദ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അനലിറ്റിക് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ടേംസ് അപ്പോൾ റിസർച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഹി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അനലിറ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ടേംസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ
ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുക നമുക്ക് സെലക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് മീൻ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫൈങ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഇത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡീഡ് എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഡീഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിസർച്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ദി കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയബിൾസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം അതെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണെന്ന് അതിൽ വരിക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കൺസെപ്ച്വൽ മോഡലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഈ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് വായിച്ചിരോടും വ്യാപകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരോടും നമ്മൾ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ അല്പം കൂടുതൽ പരന്ന വായന നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെയിൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഇതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരറ്റിക്കലായിട്ടും എംപരിക്കലുമായിട്ടുള്ള നോളജ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് മുമ്പ് ഒരാൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പല പഠനങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണാതെ പോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു കൂടുതൽ പഠനം നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് റിസർച്ചിലൂടെ നേടാൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ദ റിസർച്ച് ഹാഫ് ടു റിവ്യൂ ബുക്സ് ആൻഡ് അതർ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബുക്കുകളും ഒപ്പം തന്നെ ജേണൽസും മറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയുടെ ഭാഗമാണ് ഇറ്റ് മെയ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ സച്ച് ആസ് ബുക്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൽ ബുക്സ് ഉണ്ടാകാം ആർട്ടിക്കിൾസ് സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ലേറ്റസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് സെലക്റ്റഡ് റിസർച്ച് തീസിസ് ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിരിക്കുന്ന പി എച്ച് ഡിയുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ തീസിസ് വരാകാം ബിബ്ലിയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആയിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഓൺലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്വീക്ക് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ റിവ്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പർപ്പസുകളൂടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ടു ഗെയിൻ പ്രിലിമിനറി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് അബൌട്ട് ദി പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലാണ് ഒപ്പം തന്നെ
പ്രപ്പോസിഷൻ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ചർ മുൻകൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച അയാളുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ജനറലൈസേഷൻ അതൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനറലൈസേഷൻ ആണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ വലിഡിറ്റി ഓഫ് ഇച്ച് റിമെയിൻസ് ടെസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിഡിറ്റി പിന്നീട് ടെസ്റ്റിലൂടെ അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസംഷൻ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ നിലവാരവും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു അസംഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് തെളിയിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ അസംഷൻ ശരിയാവാം തെറ്റാവാം അപ്പം നമുക്ക് റിസർച്ചിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികളുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസും അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻകവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അസംഷൻ ഇടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന അസംഷൻ എടുക്കാം അത് നെൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നും പിന്നീട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നും അങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പല തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചില റിസർച്ചിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആവശ്യമില്ല മിയർ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണ് ഫാക്ട് എന്താണ് വസ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം അതിനൊന്നും ഇതുപോലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് മേഡ് ടു ഡ്രോ ഔട്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എംബരിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ് അപ്പോൾ അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു ഡ്രോ ഔട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എംബരിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ് ലോജിക്കലായിട്ടും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംഷനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക റിസർച്ചിലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് നോക്കുക റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് എ റിസർച്ചർ ഇൻറ്റൻസീവ് കാരി ഔട്ട് ടു അക്കോമ്പ്ലിഷ് ദ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ആണ് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വിശാലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും അതായത് സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് റിസർച്ചർ ഇൻറ്റൻസീവ് കാരി ഔട്ട് ടു അക്കോമ്പ്ലിഷ് ദ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാനിനെയാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ഈ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ മെത്തഡോളജി ഏത് രീതിയിലാണ് റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദ ടെക്നിക്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ഗോൾ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയും ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയും പല പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ദ റിസർച്ച് വർക്ക് റിസർച്ച് വർക്ക് ഏത് പരിധി വരെയാണ് ഏത് പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ടു ദി സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പോലെ ആ റിസർച്ചിന് ഒരു ദിശ നൽകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നൽകുന്നത് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് എന്താണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെഫിനേറ്റീവ് പ്ലാൻ ഫോർ ഒപ്റ്റേനിങ് എ സാമ്പിൾ ഫ്രം എ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ
അപ്പം ഏതെങ്കിലും ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ സാമ്പിൾ ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ റിസർച്ചർ ക്യാൻ യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അതിൽ ഏത് മെത്തേഡൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സാമ്പിളിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ സെൻസസ് സർവേ സെൻസസ് സർവേയിൽ സാമ്പിളിങ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പഠനമാണ് സെൻസസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സാമ്പിളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് സെൻസസ് ആയിട്ട് നടത്താം എല്ലാ ആളുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം നടത്താം അടുത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ മുതൽ കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുക നോക്കുക ദ റെക്കേർഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർച്ചിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഡാറ്റ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് പല ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചറായിട്ട് നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജേണൽസിലോ ഡോക്യുമെൻസിലോ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ തേടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സച്ച് ആസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലൂടെ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡാറ്റ കളക്ഷനുള്ള പല മെത്തേഡുകളാണ് വേരിയസ് ടൂൾസ് സച്ച് ആസ് കൊസ്റ്റിനിയറുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇൻവെൻറ്ററി ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കൊസ്റ്റിനിയറും ഷെഡ്യൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കൊസ്റ്റിനിയറെന്നും ഷെഡ്യൂളൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഫോഡിൽ എടുക്കേണ്ടതുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊസ്റ്റിനിയറും ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊസ്റ്റിനിയറും ഇൻ്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂളും മസ്റ്റ് ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫോർ കെയർഫുള്ളി അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കൊസ്റ്റിനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായിട്ട് തയ്യാറാക്കണം പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ വിടുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നോക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു അനലൈസ് ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഡിറ്റഡ് നമ്മൾ ആ വിവരങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിധേയമാക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് തരം തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടാബ്ലേറ്റഡ് അതിനെ ടേബിൾ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂഫ് ടു അനലൈസ് ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഷ്യോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രാഫ്സ് ടേബിൾസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് അതായത് നമുക്ക് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് എസ് പി എസ് എസ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് അണ്ടർ വിച്ച് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഈ ഡാറ്റയെല്ല
പറയുന്നത് ദ റിസർച്ചർ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഹിസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഫൈൻഡിങ്സും അയാളുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ഏർലിയർ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ചുള്ള കൺക്ലൂഷൻസും ഫൈൻഡിങ്സും ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോപ്പർ എവിഡൻസസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പർ എവിഡൻസോട് കൂടി വേണം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ്ലി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഓർ തീസിസ് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തീസിസ് തയ്യാറാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പ്രോസസ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ റിസർച്ചർ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക വാട്ട് ഹി ഹാവ് ഡൺ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്തതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അയാൾ റിസർച്ചിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും കാണിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് പ്രോസസ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെ റിസൾട്ടുകളാണോ അയാൾക്ക് ലഭിച്ചത് അതും റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് നറൈറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റഡിയുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ ഏത് പ്രോബ്ലമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതെന്നും മെതേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മെതേഡുകളെന്നും അതിൻ്റെ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൺ കൺക്ലൂഷൻസ് റിസർച്ചറുടെ ഫൈൻഡിങ്സും കൺക്ലൂഷൻസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഇസ് യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ റിസർച്ച് വർക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് വർക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ചർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിസർച്ചർ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി മറ